ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി ബുക്ക് ഹാൾസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സായിട്ട് ലിങ്ക്വസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിങ്ക്വസ്റ്റിക്സിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ചില ടോപ്പിക്സുമായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ടൂയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നോക്കാനുള്ളത് യൂണിറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമർ ടു യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തത് സ്ട്രക്ചറൽ ഗ്രാമർ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ രണ്ടാമത്തത് സ്ട്രക്ചർ മോർഫോളജി ഫൊണോളജി സിൻറ്റാക്സ് അതാണ് നോക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഐ സി അനാലിസിസ് നാലാമത്തെ പി എസ് ഗ്രാമർ അടുത്തത് ടി ജി ഗ്രാമർ പിന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റർ തിയറീസ് ലേറ്റർ തിയറീസ് സിൻസ് ടി ജി ഗ്രാമർ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ അപ്പോൾ അതെന്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയുടെ സ്റ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഏർലി ട്വൻറ്റീസ് മുതൽ ഒരു മിഡ് ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി വരെയൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ലിങ്ക്വസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമറുമായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേര് അമേരിക്കൻ ലിങ്ക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിയോണാർഡ് ബ്ലൂംഫീൽഡിൻ്റെതാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സും അവർ കുറച്ച് പേരാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാമറുമായിട്ട് ഏറ്റവും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ ലിയോണാൾഡ് ബ്ലൂംഫീൽഡും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആരാണ് എഡ്വേർഡ് സാപ്പിയറും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെനൻസ് എല്ലാം ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എപ്പോഴായിരുന്നു ഏർലി ടു മിഡ് ട്വൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ചീഫ്ലി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് അമേരിക്കൻ ലിങ്ക്വസ്റ്റിക് ലിങ്ക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിയോണോട്ട് ബ്ലൂംഫീൽഡ് ആണ് അതുപോലെ ബ്ലൂംഫീൽഡും എഡ്വേർഡ് സാപ്പിയറും ചേർന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഓ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ആ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് മെയിൻ തീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ പറയുന്നത് അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ എലമെൻസ് കുറേ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോണീംസ് മോർഫീംസ് പോലുള്ള കുറേ എലമെൻസ് ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീക്വൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാംഗ്വേജിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസിൽ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാംഗ്വേജിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ പറയുന്നത് അതുപോലെ ആ ലാംഗ്വേജിന് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എലമെൻസ് ഫോണീംസ് മോർഫീംസ് പോലുള്ള എലമെൻസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമറിൻ്റെ ആ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഗ്രാമറിൻ്റെ എതിരെയുള്ളൊരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ മെയിൻ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്
ലേറ്റർ അതിനെ തിയറട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിയറീസ് ഒക്കെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൗലൻ വെൽസും സെലിംഗ് ഹാരിസും ആണ് ഐ സി അനാലിസിസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അനലൈസ അനലൈസിങ് ആണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ അട്ടറൻസിനെയും കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആക്കും അങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും അനലൈസ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആക്കുകയല്ല സ്മോളസ്റ്റ് മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് ആക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു അട്ടറൻസിനെ എടുക്കുന്നു അതിന് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കാമോ അത്രത്തോളം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെറുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അല്ല ഏറ്റവും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ വേർഡ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ അട്ടറൻസ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചട്ടറൻസിനെയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഐ സി അനാലിസിസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും അതായത് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് നാച്ചുറൽ ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ രണ്ട് പീസിനെയും പിന്നെയും പിന്നെയും കട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഏതുവരെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് അതിലെത്തിച്ചേരും ഇനി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലെത്തുന്ന വരെ ഈ ഒരു കട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സ്മോളസ്റ്റ് മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ മോർഫോളജിക്കൽ ലെവലിലാണെങ്കിൽ അത് മോർഫീംസ് ആണ് അതുപോലെ സിൻറ്റാറ്റിക് ലെവലിലാണെങ്കിൽ അത് വേർഡ്സ് ആണ് അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ കട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സബ് ഡിവിഷൻസിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് അതായത് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസിന് പലതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഒരു സെൻറ്റൻസിന് എടുത്ത് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിന് എത്ര കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഉണ്ട് നാല് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഉണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആണ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതിൽ തന്നെ പരസ്പരം വളരെ വൈറ്റലായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള കോൺസ്റ്റുവൻസിന് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഓരോ കോൺസ്റ്റുവൻസിനെയും നമ്മൾ പിന്നെയും ഫേർദർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏതുവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്മോളസ്റ്റ് മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടുന്ന ആ സ്മോളസ്റ്റ് മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് അതിന് ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സ്റ്റേജിലെത്തുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ സ്മോളസ്റ്റ് മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ പല പല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ബൈനറി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി കട്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഐ സി അനാലിസിസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ സി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നാച്ചുറൽ ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതുവരെ തുടരും ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് എത്തുന്നവരെ അതായത് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരവസ്ഥ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അതിൽ തന്നെ വൈറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളതിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് അവസാനം കിട്ടുന്ന അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും അൾട്ടിമേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ബൈനറി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി കട്ട് എന്ന് പറയും ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഐ സി അനാലിസിസിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്ക ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ദ ബോയ്സ് ബിഹേവ് കൈൻഡ്ലി എന്ന വേർഡാണ് ദ ബോയ്സ് ബിഹേവ് കൈൻഡ്ലി എന്ന വേർഡിനെ നമുക്ക് ആദ്യം
പി എസ് ഗ്രാമറിൻ്റെ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ജി എന്ന് പറയും പി എസ് ജി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ സി അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്നോണമാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നോം ചോംസ്കി ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട് സിൻറ്റാക്ടിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് നോം ചോംസ്കി ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ജിയെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് പി എസ് ജി എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ തന്നെ പി എസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ ആണ് പി എസ് ജിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസിനെയും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ ഫ്രൈസും ഒരു വേർ ഫ്രൈസും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒട്ടുമുക്കാലും എല്ലാ വേർഡ്സും നമുക്ക് സോറി സെൻറ്റൻസും നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റീ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായിട്ട് ഫ്രൈസായിട്ട് അല്ലേ എല്ലാ സെൻറ്റൻസിനെയും നമുക്ക് ഫ്രൈസായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പി എസ് സിയിൽ കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പി എസ് സിയിലും കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് പി എസ് സിയിലെ ആ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിന് നമ്മൾ ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ റൂൾസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റീ റൈറ്റ് റൂൾസ് എന്നോ പറയും ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രൈസ് ആണ് കാണുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ ഫ്രൈസും ഒരു വെർബ് ഫ്രൈസുമാണ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോൺ ഫ്രൈസ് ആയിട്ടും വെർബ് ഫ്രൈസ് ആയിട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോൺ ഫ്രൈസിലാണെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ വാക്കുകൾ കാണും അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നൗൺ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെർബ് ഫ്രൈസിൻ്റെ കാര്യവും അവിടെ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ എലമെൻസ് കാണും അതിൽ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് വേബ് തന്നെയാണ് ഇനി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ലിറ്റിൽ ജോൺ റാൻ ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോൺ ഫ്രൈസും ഉണ്ട് വേ ഫ്രൈസും ഉണ്ട് നോൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ ജോൺ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവും ഒരു നൗണും കൂടിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ വെർബ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാൻ ഫാസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു വെർബും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ആഡ് വെർബും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ ജോൺ റാൻ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു വെർബ് ഫ്രൈസായിട്ടും ഒരു നോൺ ഫ്രൈസായിട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സിയുടെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേംസ് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഡിറ്റേമിനേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഓർഡിനൽസും മൂന്നാമത്തേത് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സും ആണ് ഡിറ്റേമിനേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ എന്താണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോണംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ്സ് എല്ലാം ഡിറ്റേമിനേഴ്സ് ആണ് ഓർഡിനൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡറിനെ ഓർഡർ ഓഫ് ഐറ്റം അതാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഡിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെവറൽ ഫ്യൂ വൺ ടു മെനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് ആണ് അതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ടി ജി ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ ആണ് ഇവിടെയും ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോം ചോംസ്കി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സിൻറ്റാക്ടിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിലാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ചില ആസ്പെക്ട്സിന് കുറച്ച്
അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈനൽ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണെന്നും ആ ഫൈനൽ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൻറ്റൻസസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് ചോംസ്കി ഡീപ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമറും അതുപോലെ എന്താണ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ടി ജി ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ജനറേറ്റ് ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഐഡിയ ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലേറ്റർ കുറച്ച് തിയറീസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സലും പറയുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ലിംഗ്വസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഐ സി അനാലിസിസ് പി എസ് ഗ്രാമർ ടി ജി ഗ്രാമർ ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്